Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ananda teman-teman kelas 2 Berjumpa kembali dengan pasangan Dalam kegiatan Belajar dari rumah Kelas 2 Subtema 2 nah, Ananda teman-teman kelas 2 Tujuan pembelajaran pada kegiatan Kali ini Yaitu setelah teman-teman menyaksikan video, teman-teman dapat pertama melengkapi tabel perkalian dengan benar. Lalu yang kedua, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Sudah siap teman-teman kelas 2 untuk memulai pembelajaran kali ini? Sebelum itu, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sofian akan bantu pimpin doanya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, teman-teman kelas 2, kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, agenda kita pada pertemuan kali ini yaitu satu tabel perkalian. Jadi, Anda teman-teman akan mampu memahami bagaimana cara membaca tabel perkalian. Dan kegiatan yang kedua adalah lengkapi bentuk perkalian. Jadi, nanti setelah teman-teman membaca tabel memahami bagaimana cara membacanya teman-teman akan menemukan bilangan-bilangan hasil perkalian yang sama ya. jadi menuliskan bentuk perkalian yang memiliki hasil yang sama jadi pada tabel tersebut teman-teman akan menemukan angka hasil perkalian yang angkanya sama misalkan ada hasil perkalian hasilnya itu 12 Selama ini yang kita ketahui yang hasilnya 12 adalah 3 kali 4 Nah nanti setelah kita melihat tabel Kita akan melihat ternyata selain 3 kali 4 Ada bentuk perkalian lain yang hasilnya juga sama 12 Oke kalau begitu kita lanjut Nah jadi kerangka berpikirnya pada pertemuan kali ini teman-teman akan diminta untuk melakukan 6 langkah untuk bisa benar-benar memahami tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini. Jadi langkah yang pertama adalah teman-teman akan diminta untuk mengamati tabel perkalian. Amati dulu tabel perkaliannya ya. Yang kedua, teman-teman coba saksikan video cara membaca tabel perkalian. Lalu yang ketiga, teman-teman menyebutkan hasil perkalian berdasarkan tabel. Nanti ada beberapa yang hasil perkalian yang masih dirahasiakan. Teman-teman coba untuk menyebutkan hasilnya berapa. Yang keempat, teman-teman mengamati hasil perkalian. Nah, ingat, amati hasil yang angkanya sama. Kemudian yang kelima, teman-teman berlatih menuliskan bentuk perkalian dari tabel yang sudah kita amati tadi. Hasil perkalian yang angkanya sama. Nah, bentuk perkaliannya teman-teman tuliskan. Tadi contohnya 3 kali 4 sama dengan 12. Nanti, yang hasilnya 12 selain 3 kali 4, apakah ada saja ada nah teman-teman akan menuliskan bentuk perkalian lainnya tapi hasilnya sama yaitu 12 dan 12 ya nanti akan banyak kita temukan setelah kita mengamati tabel dan yang terakhir teman-teman menyelesaikan tugas atau latihan pada pertemuan kali ini yang sumber tugas dan latihannya dari buku sekolah elektronik BSE buku tematik tema 2 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, okay. mulai itu kita mulai dengan membaca tabel perkalian. Nah, 
ini adalah bentuk tabel perkalian ya, ada angka ya, ada angka banyak di sini angka paling besar adalah angka 100 terus ini masih ada angka yang bolong-bolong nah inilah angka yang tadi Pak Sofian katakan masih dirahasiakan teman-teman akan meminta mencari tahu berapakah angka di sini setelah memahami cara membaca tabel perkalian jadi langkah yang pertama sebelumnya teman-teman nah, coba amati tabelnya ini oke Pak Sofian akan jelaskan dulu pada tabel itu kita punya dua uh, ciri ciri pertama yaitu adanya nah perhatikan yang muncul tanda panah merah ini ini men, tanda panahnya mendatar seperti ini itu berarti menunjuk dari awal sampai akhir sini nah ini ciri pertama adalah nah, tabel itu punya ciri pertama dia memiliki baris jadi baris yang sesuai dengan garis panah mendatar ini tidak hanya satu ini aja ya tapi keseluruhan sini nah, ini baris ini juga baris nah ini juga baris yang ini juga baris jadi kalau misalkan kita hitung ada berapa barisnya dari atas juga ya ini baris juga ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas jadi tabel ini punya 12 baris tabel ini punya 12 baris ya oke okay. ciri yang kedua yaitu yang diberikan tanda panah hijau ini berarti ke bawah Se ke bawah ini namanya kolom nah ini pun juga punya 12 kolom dari sini ngitung ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas ada dua belas kolom tapi nanti yang kita pakai hanya sebelas kenapa karena di sini ada satu kotak yang isinya adalah tanda perkalian berarti kolom pertama dan baris pertama itu hanya untuk meletakkan angka-angka yang akan kita kalikan Nah, jadi situ ya teman-teman ingat dalam tabel ada yang namanya baris sesuai dengan tanda panah mendatar ke samping ini dan ada yang namanya kolom sesuai dengan tanda panah tegak ke bawah ya, ini kolom dan yang ini baris oke bagaimana cara membaca tabel perkalian jadi langkah yang pertama pilih satu baris pilih satu baris, baris itu mengikuti arah panah mendatar seperti ini berarti ini, misalkan ini kita pilih kita pilih satu baris yang ini yang isinya ini ya kita pilih satu baris oke nah, nah pada barisan yang sudah kita pilih ini angka di depannya angka yang di depan angka yang paling depan ini Pak Sofian berikan lingkaran merah Ya, lingkaran merah itu ya lanjut yang kedua angka angka pada baris terpilih nah ini angka yang sudah dipilih ditandai dengan lingkaran merah lalu perintahnya adalah kalikan kita kalikan ini anda tanda kali tanda perkalian kalikan dengan semua angka di setiap kolom ada 11 kolom nah, ini ada. hanya dipakai 11 kolom aja jadi yang ini yang enggak perlu nah, ini yang kita pakai yang ini kolom 1 2 3 4 5 6 sampai kolom ke 11 Nih. nah sekarang angka yang kita pilih di sini adalah angka 0 kita kalikan dengan semua angka di setiap kolom Nih, kolom yang ini angkanya adalah 0 berarti 0 0 dikalikan 0 jadi ini ya menyamping begini ya 0 kali 0 ini adalah hasil 0 dikali 0 hasilnya adalah 0 0 dikali 0 hasilnya 0 sekarang 0 dikalikan 1 0 kalikan 1 hasilnya pun 0 0 kalikan 2 
lalu kalikan 3 seterusnya kali, kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 hingga kalikan dengan angka 10 ternyata hasilnya semuanya adalah 0 jadi perlu diingat teman-teman bilangan berapapun dikalikan 0 hasilnya pasti 0 selalu 0 ini ya kita udah coba 0 kali 0 0 kali 1 0 kali 3 0 kali 4 0 kali 5 0 kali 6 0 kali 7 0 kali 8 0 kali 9 hingga 0 kali 10 ternyata semua hasil 0 jadi begitu cara membaca tabel perkaliannya nah, kalau kita mau coba angka 1 berarti ini 1 kali 0 ingat ya bilangan berapapun dikalikan 0 hasilnya 0 1 kali 1 1 1 dikali 2 2 1 kali 3 3 1 kali 4 4 1 kali 5 5 1 kali 6 6 1 kali 7 7 1 kali 8 8 1 kali 9 9 1 kali 10 10 Nah lihat semua angka ini kita kalikan dengan angka 1 ternyata angkanya tidak ada yang berubah Angkanya tetap 1 kali 0 jadinya 0 1 kali 0 jadinya 0 1 kali 1 jadinya 1 1 kali 2 jadinya 2 jadi kalau tadi angka 0 ya semua angka dikalikan dengan 0 hasilnya jadi 0 nah kalau semua angka dikalikan dengan 1 maka hasilnya tidak berubah atau tetap jadi kalau 1 dikali 50 ya hasilnya 50 kalau 1 dikali 113 hasilnya tetap 113 itu ya teman-teman bisa ya memahami ya nah, nah lanjut berarti sekarang sini baris yang ini yaitu 2 2 kali 0 0 2 kali 1 2 ini teman-teman bisa coba uh, pakai alat bantu di rumah sediakan karet gelang sediakan karet gelang karet ya yang biasa kalau buat bungkus hmm, makanan kalau beli nasi goreng kita kan atas nasinya dikaretin gitu siapin karet siapin karetnya lalu bisa pakai kertas teman-teman nah, sobek kecil-kecil terus dibuatin kayak bikin jadi bola gitu ya nah ini dua kali satu ini dua kali satu berarti sediakan dua karet taruh dua karet Ya, nah kan karetnya kan seperti lingkaran ya nah, sebelum sebelumnya kan pasal kasih alat bantunya kalau di video berupa lingkaran biru nah anggap saja karetnya itu sebagai lingkaran biru karet ya sediakan dua karet sudah ya, sudah disediakan dua karetnya lalu ini karena dikali satu berarti nanti setiap karet kamu taruh bola kertas tadi satu karet yang berikutnya juga sekarang tinggal kita hitung ingat perkalian adalah penjumlahan berulang. Berarti kita jumlahkan satu bola tambah satu bola. Jadi berapa hasilnya? Dua. Nah berarti dua kali satu adalah dua. Nah berikutnya dua kali dua berarti tetap dua karet tapi isinya berubah. Yang tadi kita isi satu bola sekarang kita isi uh, dua bola. Karet pertama kita isi dua bola. Karet kedua kita isi dua bola berapa hasilnya ya tinggal kita jumlahkan 2 2 ditambah 2 4 berarti 2 kali 2 adalah 4 nah ini hasilnya nah jadi begitu ya 2 kali 3 6 nah kalau mau berhitungnya seperti tadi yang sudah pasok yang contohkan siapkan karet dan siapkan kertas terus kamu sobek sampai kecil jadikan bola Terus 2 kali 3, 6 Lanjut 2 kali 4, 8 2 kali 5, 10 2 kali 6, 12 2 kali 7, 14 2 kali 8, 16 2 kali 9, 18 2 kali 10, 20 ya. Itu teman-teman Bisa ya membacanya Jadi kalau 3, 3 kali 0 3 kali 1 3 3 kali 2 6 3 kali 3 9 3 kali 4 12 3 kali 5 15 3 kali 6 
18 3 kali 7 21 3 kali 8 24 3 kali 9 27 dan 3 kali 10 30 nah jadi begitu cara membaca tabel perkalian nah, sekarang ini masih ada angka yang masih ada angka rahasia angka rahasia ini akan Pak Sofian kasih sisi kasih gambar yang pertama ada gambar pensil lalu gambar bunga mawar lalu gambar sepatu gambar buku gambar eh, jaket atau kaos lengan panjang dan gambar buah apel nah, jadi teman-teman coba tentukan angka berapa yang ada di pensil Angka berapa yang ada di mawar, angka berapa yang ada di sepatu, angka berapa yang ada di buku, angka berapa yang ada di kaos, dan angka berapa yang ada di apel. Ya, coba ditentukan teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan menuliskan bentuk perkalian. Yang pertama, coba kita lihat yang hasilnya 16. Coba kita lihat lagi di tabel. Di tabel, nah, coba teman-teman lihat lagi tabel perkaliannya. Ya hasilnya 16, apakah hanya ada satu atau ada berapa? Nih, Pak Sofian kembalikan lagi ke tabelnya. Ya hasilnya 16. Ya hasilnya 16. Nah ini kita ketemu nih hasilnya 16. Satu. Terus ada lagi nggak? Ya hasilnya 16. Nah ini 16 berapa nih? Dua kali delapan. Uh, wah ini ada lagi nih 16. 16 berapa? 4 kali 4 ini 16 4 kali 4 16 terus ada lagi enggak uh, oh ini ada lagi nih 16 16 itu 8 kali 2 16 ternyata ada 3 ada 3 yang hasilnya 16 tapi bentuk perkaliannya beda yang pertama 2 kali 8 ingat ya berbeda ya 2 kali 8 berarti teman-teman membayanginnya ada dua buah karet terus diisi 8 bola-bola kecil itu nah tapi kalau 8 kali 2 karetnya ada berapa? karetnya ada 8 teman-teman harus menyiapkan karetnya 8 nah nanti setiap karet teman-teman isinya dua bola kecil nah gitu ya, jadi bentuk perkaliannya berbeda tapi hasilnya sama yaitu 16 nah berarti sekarang ini bisa kita lengkapi nih Ya, hasilnya 16 ini berarti pertama 2 kali tadi berapa? 2 kali 8 lanjut 4 kali 4 terus 8 kali 2 nah ini 16 nah ingat ini prinsip yang tadi sudah Pak Sobat jelaskan bilangan berapapun ketika dikali dengan angka 1 hasilnya tetap tidak berubah berarti kalau ini 16 di sini 16 supaya hasilnya 16 berarti kan hasilnya sama nih nggak berubah berarti kalinya dengan angka satu nah, lanjut yang kedua nah, hasilnya 21 teman-teman bisa lihat lagi di tabel ini 21 21 itu tiga kali tiga kali tujuh ini bisa kita tulis ini udah tiga kali tujuh kita ganti tiga kali tujuh bentuk pertama bentuk kedua tidak kita tukar ya tujuh kali tiga juga hasilnya dua puluh satu terus ada dua puluh satu dikali satu sama seperti yang ini nih dua puluh satu kali satu hasilnya juga dua puluh satu dan kita balik satu dikali dua puluh satu jika hasilnya dua puluh satu nah bentuk yang ketiga hasilnya tiga puluh dua ini tampilannya ini ada 4 kali 8 teman-teman bisa lihat di tabel nah yang pas akan masukin yang sini nih 2 kali 16 nah, 2 kali 16 ini enggak ada dalam tabel tapi teman-teman bisa membuktikannya dengan cara yang tadi pas akan katakan berarti siapkan dua karet gelang siapkan dua karet nah nanti setiap karet teman-teman isi dengan 16 bola kertas kecil diisi dengan 16 bola kertas kecil terus nanti teman-teman tinggal menjumlahkan ya. apakah benar hasilnya 32 nah kalau benar berarti kita bisa tulis 2 kali 16 hasilnya 32 berikutnya ini sudah 4 kali 8 4 kali 8 berarti kalau 
4 ya sekarang ada di sini maka yang ini jadinya 8 kali 4 karena ya kita sampai nama yang ini 32 dikali 1 hasilnya 32 oke teman-teman nah sekarang coba berlatih nih ini masih ada dua kotak yang tersisa nah ini perintahnya istilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat jadi nomor satunya ini uh, 28 <tuh> 28 itu berapa kali berapa? Nah, coba dilengkapi. Terus, berikutnya yang nomor 2 itu ada 48. 48 juga berapa kali berapa? Itu ada 4 dan coba di diisi titik-titiknya dengan bilangan yang tepat. Oke, teman-teman. Begitu jadinya. Nah, meskipun bentuk perkaliannya berbeda, tapi kita punya hasil yang sama. Ya, kita punya hasil yang sama. Oke, sekarang teman-teman bisa berlatih. Ini tugas untuk kegiatan pada pertemuan kali ini. Ada dua tugas. Tugas pertama ada di halaman 105 dan 106. Lengkapi kalimat perkalian berikut. Lengkapi sebanyak mungkin yang kamu bisa. Ini ada nomor 1 sampai nomor 5. Lalu tugas yang kedua ya halaman 107 sampai dengan 108. Selesaikanlah soal cerita berikut. Untuk soal cerita, baca ceritanya dengan cermat juga ada nomor 1 sampai dengan nomor 5 oke teman-teman kelas 2 terima kasih banyak atas perhatiannya nah, selamat belajar dari rumah, tetap semangat belajarnya dan tetap patuhi protokol kesehatan Alhamdulillah kondisi kota kita di DKI Jakarta pada saat ini kasus positifnya sudah rendah dan Alhamdulillahnya pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 juga tinggi Nah, sampai dengan 90% ini jadi mudah-mudahan kita sehat. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.